en las últimas horas trascendieron algunos textuales de Jay. Esto tiene que ver con un diálogo que sostuvo con nuestro colega Ángel de Brito y es importante repasarlos porque de alguna manera dan la pauta de lo que será su estrategia de defensa. Tenemos unas placas para compartir. En el primero de los textuales refiere a la cuestión de la edad, que es la cuestión clave para la configuración de la idea del abuso sexual. Le dijo... Jay Mamón Ángel de Brito, Lucas Benvenuto miente en la edad, lo cual además es, eh, digamos, muy, muy fácil de contrastar porque no hay manera de forzar el calendario, es decir, es una estrategia, la verdad, de patas muy cortas. Tenemos más textuales, le dijo también Jay a De Brito, la denuncia apareció mientras yo hacía los mamones en América, estoy muy mal, no estoy viendo nada de todo lo que se dice en relación a esto de tratar de mantenerse un poco ajeno a lo que es la cobertura mediática del hecho y tenemos una placa más dijo Jay Mamón no hay nada de qué esconderse cuando no hay nada que esconder lo cual es bastante llamativo porque en realidad no ha dado la cara no ha hecho declaraciones públicas más allá de estos textuales el propio De Brito dijo que no contestaba en las repreguntas que en algún momento le dijo que se filtró su número de teléfono y esto lo obligó a pagarlo y bueno, con criterio De Brito decía el que quiere comunicarse, el que quiere dar un mensaje lo hace a través de otro teléfono celular y de hecho sigue manteniendo el vínculo con sus abogados como es lógico, así que sabor a poco los textuales de Jay Mamón que por ahora ha decidido no dar la cara. Y si les parece, compartimos lo que fue un vivo de Instagram de Nazarena Vélez en las últimas horas. Una Nazarena que se había mostrado muy compungida, esa amiga personal, amiga uh -huh. muy cercana de Jay Mamón. En un momento el shock la llevó a ejercer, no digo que una defensa, pero a tener una mirada piadosa sobre el asunto. Lo cierto es que en las últimas horas así se pronunciaba en estos términos y con esta dureza. Bueno, quiero hablar del tema Shay Mamón. Sinceramente, necesité tomarme unos días para poder eh, afrontar este tema, poder hablarlo, porque quiero que sepan que es muy, pero muy doloroso enterarte que querías a un monstruo, eh, que ayudaste a entrar al medio a un pederasta. Es muy doloroso. Es muy frustrante, es muy choqueante, es muy paralizante. Eh, y, y, y yo como madre, escuchen eh, a mi nieto, está ahí atrás de fondo, y como abuela, el, el saber que dejé cerca muchas veces al chino, a Barbie, de, de Jay, me paraliza. Me paraliza, esa es la palabra, es paralizante, es choqueante, es la cabeza te hace... ¿Cómo no? ¿Cómo? Ahí estaba Nazarena expresando su decepción en eh, términos duros. Discúlpame, yo por supuesto que, que cada uno es libre de decir lo que quiere. Que... Qué impresión, eh, qué, qué fuerte qué impresión me causa hablar de estos temas tan libremente. ¿no? Que, eh, yo entiendo el juego, ¿no? El juego, entre comillas, las redes. Pon un video y... No tengo la menor idea de, de si Jay Mamón es culpable, si no sé, te creo que debe responder a la justicia. Todo indica que está bastante complicado, pero... Claro, sí. Ay, qué te, duro te que corre. tus amigos de toda la vida te digan monstruo públicamente, pues claro, ¿no? ¿viste? Y, y además... Digo, sin haber tenido una posibilidad de conversación. Y el si contexto, realmente ¿viste? sos ver, amigo de toda la vida, sí. eh, qué prendese, duro prendese, que te digan monstruo. Que Prendés el teléfono y empezás, el... pum, 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 mira, mira, yo las conocía, ¿eh? pero me parece que son, hoy son unos... Oh, digo lo que me produce, nada más, es humano. Sí, sí, a mí sí, también me da el mismo impacto. Se entiende sí. perfecto. Si les parece, vamos a incorporar a la charla al doctor Javier Moral, que es el abogado que representa al denunciante, a Lucas Benvenuto, que bueno, si bien no lo, no lo acompañó puntualmente en esta denuncia, hoy eh, vuelve a estar muy cerca de Lucas, como siempre. Doctor Moral, ¿cómo le va? 8 me lo saluda. Buen día, un saludo para ustedes y para toda la audiencia. Buen día, doctor. Bueno, en términos de, de lo que tiene que ver con la denuncia, tenemos entendido que es una decisión de Lucas no ir a un juicio por la verdad, es decir, no iniciar un juicio que no tenga consecuencias, digamos, de, de imposición de pena. Y, y bueno, quiero consultarlo sobre esto y sobre cuál es su consejo legal para su representado. 
Eh, en principio tenemos que establecer que para ir a buscar un bien mayor quizás hacemos un daño por el tema de la psiquis de Lucas. Lucas ha tenido dos intentos de suicidio a lo largo de estos 10 años en las otras causas que yo lo representé y que tuvieron condena, sí, claro. una condena muy alta. Pero Lucas me ha manifestado en los otros días, eh, ahora tiene el teléfono apagado porque ha sido incesante la cantidad de llamados y de gente que se ha solidarizado y también de los medios que representan de alguna manera el interés social, pero lo cierto es que Lucas me había manifestado que en caso de él ser atacado, demandado, denunciado, no va a tener dudas en continuar acciones judiciales, que después se, se verán cuál será el camino, pero en función de que él quiere que se reconozca su verdad. En principio, esto yo no había sido partícipe de que uh -huh. él salga a exponerlo a la ley pública, de hecho, trabajamos en otras causas en forma absolutamente hermética y nunca se supo quién es, pero bueno, él tomó esta decisión en función de que nadie más sea abusado, que ese es su mayor interés. Ahora, Bien. si a Lucas, básicamente, seguro que me dijeron, lo demandan, él sin lugar a dudas va a accionar. Y, y en relación a la posibilidad, porque este caso, el de Jay Mamón, entendemos que ya está la prescripción, de modo que es cosa juzgada, más allá del juicio por la verdad o alguna otra alternativa, pero ya está, digámoslo así, desde el punto de vista jurídico. Pero él en algunos eh, otros posteos y demás sugiere quizás otros nombres. ¿Podría iniciar una causa que ya no, no esté iniciada, con lo cual sí tenga posibilidades de prosperar contra otras personas por abuso siendo menor? Lucas está recibiendo en estos momentos muchas personas que le aportan información, que dicen a mí también me abusaron, uh -huh. no solo personas públicos, sino también algún tío, algún sobrino, lo que sí. está haciendo es analizar y decir, bueno, vayan a hacer la denuncia, porque Lucas no puede arrogarse los derechos de okay. las demás personas seguir siendo un denunciante serial. Ahora bien, Lucas, al haber estado en este circuito y haber conocido, tiene mucha información que aprecio por sus propios sens sentidos, lo cual no significa que haya sido también el abusado, pero en algunas otras oportunidades sí él sabe. Más allá de que Lucas lo ha contado todo, no solo a mí, sino todo en lo que él supo y lo que él vivió, tal es así que, por ejemplo, cuando fue el último de los juicios orales en el año 2018, con, terminó con la condena a un librero que estuvo cautivo sí. durante nueve meses y lo abusaba y lo filmaba, el tribunal le preguntó cuándo comenzaron los abusos. Respecto de ese librero, Lucas hizo una pausa y dijo, bueno, a los cuatro años. ¿Cómo a los cuatro años? Porque él había denunciado a los doce. Y, mm. y ahí pudo exteriorizar que en realidad los abusos comenzaron con un tío, un supuesto tío que me pensaron que no ha llegado, cuando tenía cuatro años. Razón por lo cual, de alguna manera, él está exteriorizando toda esta pesadilla que vivió, en la cual muy posiblemente haya otros nombres involucrados. Eh, doctor eh, eh, Del Moral, eh... Eh, Jay Mamón moral, moral. acaba de moral. decir... Sí, perdón, del moral. Es del moral. ¿no? Moral solito. Moral moral solito. solito. Ah, moral solito. <risas> perdón, doctor. Eh. Eh, acaba de decir Jay Mamón que, que quizás su cliente miente en la edad. Eh, ¿Tiene algo para decir sobre esto? ¿O le habrá mentido en, en su momento eh, sobre la edad que tuvo? Dos cuestiones. Esto es muy sencillo. Es una cuenta matemática claro. respecto de la edad que dice Lucas que comenzó versus la el acta de nacimiento del registro civil. Pero hay una cosa que es muy importante, que es lo siguiente. Lucas hoy en día tiene 30 años y parece mucho menor. Imagínense cuando lo conocí yo, que tenía 18, 19 y que me contaba que había sufrido abuso de los 12. Y además es una persona menudita, chiquita, ausencia de barba. Es claramente visible de que era se trataba de un nene, hay fotos que están dando vuelta a través del internet, es cuando yo te la pasaba recién, cuando es más o menos cuando lo, yo lo conocí. Evidentemente es imposible que, que el sentido común, que a veces es el menos común de todos los sentidos, diga que este había sido mayor o que podría haber tenido un aspecto diferente o que habría Sin duda. sido confundido con una persona de 17 ediciones. Claro, me parece que a lo que apunta la, la idea que re, refiere Luis... Eh, no es a que pudo haber ya confundido o haberse dejado engañar por otra edad, sino que como la relación, el mismo Lucas cuenta, creo que en su declaración, eh, duró muchos años, uh -huh. eh, Jay remita a un momento de la historia y del vínculo posterior a la mayoría sí. de edad para la ley. Sí, ¿no? más adelante en el calendario. Eh, no, no, no. Poster... Oh. 
posterior a la mayoría de edad, imposible, okay. y, y justamente ha cerruchado la rama en la que está sentado, porque si es una relación larga, evidentemente han pasado por cumpleaños, mm. y, y en una relación larga, básicamente uno le pregunta al otro, ¿cuándo naciste? Sobre todo cuando hay una diferencia de edad, la abrumadora, marcada. Sí, en sí, caso, sí, sí. estábamos hablando de más de 32 contra 14. 13, 14, 15. Doctor, 14, antes de despedirlo bueno. y, y apelando a su brevedad, en las últimas horas usted, no sé si decir, eh, deslizó o, o todavía más explícito esto de que ha habido eh, una suerte de contacto de la representación legal de Jay Mamón con usted y una oferta de dinero para callar a Lucas. No, en lo absoluto. Lo desniego, no hay acuerdo, no hay preacuerdo, no hay ninguna... ¿Pero hubo propuesta? Esperando para firmar. Hubo un llamado simplemente, pero no ninguna propuesta en, en concreto. Hubo un llamado, sí, yo iba a pensar que iba a tener la de confianza, pero es cierto que cuando uno toma un tema, es muy posible que llame el otro profesional y se presente. Pues me llamaron, la charla muy breve, después de unos intercambios de los saludos, lo que yo dije antes de seguir conversando, lo que tiene que haber, y Lucas quiere, es un reconocimiento liso y llano de lo que sí. dice Lucas de verdad y pedirle perdón. Ahora, si decimos esto de que no hay nada que esconder y que la edad es distinta, bueno, ya arrancamos mal y aleja toda posibilidad de que Lucas acepte, no digo un pedido de disculpas, pero por lo menos acepte un comunicado donde dice que Lucas no mintió. ¿Quién es ese abogado? ¿Quién es ese abogado que lo ha contactado, doctor? Burlando. Sí, no, 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 el doctor Burlando. Que el mismo él, Burlando. Él, Bien. Que ha, bueno, él personalmente. Entiendo que sea... Yo no lo he manifestado, así que entiendo que ha salido este, este dato a, a raíz de, de esa defensa. Pero Bien. no, no es nada ilegal, corresponde sí, que un sí. abogado llame al otro, pero no hay acuerdo. Perfecto, gracias doctor Moral, muy amable por bueno, habernos atendido. Por favor, vamos a saludar al doctor Mauricio de Alessandro para seguir hablando de este tema. Mauricio, muy buenos días. Buen día. Buenos días, Luis. Estamos Buen día. revisando Hola, estás, eh, en los medios de comunicación y hay una, una suerte de estrategia de la defensa de Jay Mamón para desacreditar los dichos o escuchamos de todo desde, desde un polígrafo no sí. desde, desde un polígrafo hasta eh, la idea de que mentía con la edad eh, eh. hay una estrategia que está yendo en ese sentido o, o, o es ruido lo que estamos escuchando leyendo y viendo nosotros lo que señaló Débora está bien claro no es necesario que y lo el doctor Moral dijo eh, si sí, nunca hubo relación después de los 18 años, pero ojo, entre los 16 y los 18, con consentimiento, ya no, es viol ya no es abuso lo que anteriormente era violación. O sea, hay una ventana ahí para transitar. Ok, perdón, y la con, edad con el solo... chiquito este, a los 16 años, consintiendo un vínculo con Jay Mamón, ya no sería delito, dice. No sería, podría ser corrupción de menores, pero en este uh -huh. caso no había, ya había madurez sexual, por lo tanto, independientemente de cómo se obtuvo esa madurez, que seguramente fue ilegítima, sí. pero había madurez, ya no había, no hay corrupción. Entonces, el abuso sexual ya deja de ser una figura penal porque hay consentimiento. Ahora, lo Más que allá yo... de lo asqueroso que pueda resultar sí, sí. una persona de 30 o 40 con un... años con una sí. persona Ahora, de lo que no entiendo, porque si esto así fuese, o si la estrategia de Jay Mamón es decir, como efectivamente estuvieron varios años viéndose, bueno, yo comencé a verlo cuando ya tenía más de 16. Pero acá la discusión no es para la ley, porque para la ley esto está prescripto, entonces me parece que la discusión es... Sobre moral. la verdad. Termina, Sobre la verdad. Bueno, moral, verdad. como dice Marina, no quería quizá usar la, esa palabra, pero está bien en términos morales, en términos del de perdón que quiere Lucas, digamos, entonces ya se torna irrelevante ese, esa, esa ventana no, bueno, que pero pone la ley. Es haber cometido un delito. Y otra cosa es haber cometido sí. una norma contraria a la moral que, Imperante. como siempre, es cultural claro. sí, y sí. va cambiando. Hay un tema con el polígrafo que creo que se entendió mal. Alguna gente vinculada a la defensa de Jay Mamón me habló de la posibilidad de un polígrafo. Mm. En la Argentina hay cuatro polígrafos que están en el Ministerio de Seguridad, se compraron en el año 2018 y se puede... El polígrafo no es para Lucas Benvenuto. ¿eh? Es para Jay Mamón, porque nadie Jay duda Mamón. de que Lucas dice la verdad. Bueno, digamos, digamos o sea, esto, suponemos dice, que estamos todos de acuerdo. Jay no va por ese camino, la por discutir eso. De, la, la, el allegado a la defensa de Jay Mamón que me habló, de, me, me lo consultó desde lo jurídico, que me parecía como idea. El polígrafo es una, un aparato que se utiliza en Estados Unidos, se, lo utiliza el FBI, se utiliza en España legalmente. Lo hemos visto en pel, muchas películas sí, sí, y series, exacto. ¿no? Vinculadas con esclarecimiento es una, de hechos policiales. Y, y es algo que se puede utilizar. También se puede usar la hipnosis, 
fue descartada, pero también la hipnosis, pero es sobre, el foco es sobre el Jay supuesto Mamón, porque se imputado. supone que, te, que Jay Mamón está diciendo la verdad. Claro, él dice, que... yo digo la verdad. Entonces, bueno, pero, me someto... ¿En qué contexto uno bueno, llega una... a, a someterse a este tipo de pericia, vamos a decir, y, y que eso tenga algún tipo de entidad o, o de validez evitarse, formal? Bueno, me tengo que autodenunciar bueno, pero, pero, en este contexto. Pero Marina, fíjate lo que acaba de pasar. Eh, lo, lo dijo recién muy bien Carabajal, que siempre conoce y tiene todos los detalles. Sí. Cuando habla de Coraza, dice que a Coraza le hicieron una pericial mm. psiquiátrica. Es sí. decir, ojo, la pericial psiquiátrica hace una prueba, el polígrafo es otra prueba más. Ahora, bueno, pues ¿en esa qué es una medida de prueba pedida en el contexto de un expediente. En este contexto donde hay una denuncia prescripta y estamos discutiendo si los hechos aberrantes ocurrieron, independientemente de la prescripción. Claro. ¿Qué, Porque ¿qué no debería hay una nueva hacer? causa. No hay una nueva no, causa. No existe ¿no? Una nueva. Entonces, ¿Qué diría ¿qué Jay? Hacer? ¿Lo claro. conoce Lucas Benvenuto? Sí. Eh, ¿Tuvo un vínculo Jay, con ahí? Sí. O bueno, sea, ¿qué Jay diría? Podría eh, autodenunciarse eso. nuevamente por otro delito diferente. Por ejemplo, ¿cómo podría.? Yo le estoy dando. Sí, la cara sí, que sí, me sí. pone Luis. Le estoy no, dando, no, lo, lo que le estoy yo, dando yo recursos le digo lo jurídicos. Que me, lo que me, sí, sí, sí. No, no es relevante, pero lo que me sucede a mí, ¿no? Primero, yo le iba a preguntar a, a Moral que tampoco es, es, quizá no la tiene la respuesta, si tiene asistencia psicológica, Lucas, ¿no? Y también... Tengo entendido que sí. Bueno, y perdón, ¿por qué sí. no? Si Jay Mamón tiene asistencia psicológica, ¿por qué esto es un torbellino y un laberinto de una, de una, de una dimensión? Que nosotros lo que hacemos es, es tratar de entender, comentar, qué sé yo, pero lo, no sé. Eh, y, y está bien, eh, a, alguien dirá, ¿cómo vas a tener empatía por Jay Mamón? Yo, yo pienso en, en, en la parte humana. Empezando por, por, por Lucas, ¿no? Víctima, claro. ¿Tiene, tiene asistencia psicológica. Sí. sí, porque lo contó en varias oportunidades, bueno, que siempre bueno. todas las denuncias que ha hecho han estado sostenidas por un grupo de terapeutas que lo ayudan. Perdón, y Gus, ¿hay posibilidad de que se reabra una causa para que los abogados o las partes replanteen una estrategia? Posibilidades hay, lo que pasa es que ya es cosa juzgada el tema de la prescripción. Van a tener que presentar un recurso extraordinario, pero si no... Eh, esto ya es cosa juzgada. Mm. Hay, una, esto, hay una figura sí. que es la figura de la cosa juzgada. Irrita, irrita, claro. irrita. Se ha usado en muchas causas de corrupción y se han reabierto causas. De, el, el doctor Morgester, que es el secretario de Rosengrad, tiene un libro sobre eso. Muy interesante. Sí, sí. pero es, es, digamos, todo de difícil, bueno, ¿no? ¿Qué sé usted yo? Quería, Mauricio, si usted tuviese que aconsejar... Le, le digo, usted no tiene nada que ver con las partes. No. Bueno, entonces, si usted tuviese que aconsejar a Lucas Benvenuto, ¿qué le diría? Aconsejar profesionalmente. Bueno, eh, lo, hay un profesional trabajando moral y creo que lo explicó muy bien. No quiere revictimizarse para el juicio de la verdad. Claro, no quiere, mm. no, evidentemente eso algo, está muy bien. No quiere ir a otro necesario. juicio. ¿Y mm. qué o sea, le diría? ¿No aparezcas en los medios? No, no, ¿qué, ¿Qué le sugeriría? No, yo iniciaría una... Probablemente, si no está prescripto, una causa civil. Mm. Donde, ah. donde vos podrías... Mira. Hay un caso acá, O.J. Simpson, sí. es el caso, mata a Nicole, no me acuerdo, sí, creo sí, que a, su a, a su ex esposa, y a, su y a Ronald su Goldman, nueva pareja, no exacto, era a cuchilladas, sale absuelto en el juicio por jurados en Estados Unidos con un gran lío. Sí, el famoso se, guante. El famoso guante que no le entraba, no los le entraba. zapatos. Ahora, ¿qué, ¿qué pasa? Sale absuelto en ese juicio, mm. inocente. El padre de Ronald Goldman le inicia un juicio por daños y perjuicios. A los 5 o 6 años lo condenan a 8 millones de dólares. A partir de ahí... Raro, raro, excepcio, excepcional. Sí, cuando la sí. causa penal Después no prospera... No, claro, es mm. excepcional sí. que, Pero lo logra que den la derecha en la demanda. Lo civil. logra condenar y lo peor de todo, después eh, termina... O.J. Simpson termina reconociendo que había mentido y que era culpable. Es decir, hubo una forma de seguir adelante. Yo creo que él tiene una forma civil de seguir adelante. Bueno, eh, tiene que ver con la personalidad de cada uno, ¿no? Si, si va a usar eso, a usar en el buen sentido, eso como una, como una fuerza que lo impulsa a seguir viviendo sin traumas. Y, bueno, ahora, si, si va a ser una carga, una mochila... Claro. Y le hago la pregunta inversa. Si, si estuviese asesorando a Jay Mamón, ¿qué le sugeriría? Primero habría que tener una charla con él para saber si es verdad o no lo que dice. Uh -huh. Yo conté el otro día una anécdota, tengo muy pocos casos de esto, tuve un imputado, él era un padre, ni siquiera era un padre, era padre de una de las dos menores y del otro no, tomando una cerveza en calzoncillo, mirando una noche de verano, televisión. Vino, me contó la historia, me mostró el video y yo no lo quise defender, le dije, no, mire... 
la verdad, tenía otro juicio conmigo, le dije, la verdad no es un tema que yo... El tipo me empezó a gritar de una manera, me dijo, usted me va a defender, ahora nos vamos al juzgado, casi me arrastró hasta el juzgado, se presentó al juez, le explicó la situación, le dijo, era una noche de verano, yo estaba tirado en una cama, es lo que hace cualquier padre, eh, y terminó absuelto. Declaró, se, ofre, se presentó y declaró en indagatoria, explicó todo lo que tenía que explicar y terminó absuelto a los seis meses después era de haber... inocente. Usted dice, cuando alguien es inocente, inocente digo, grita su verdad. Claro, lo dice Catucci en el, en el voto de la causa Carreras claro. de, de la claro. Horror Rattle Show, el de, sí. el de la masacre de Pompeya. Sí, sí. La doctora Catucci dice en casación, cuando es cierto que uno puede negarse a declarar, pero cuando uno es inocente, grita su verdad. No hay forma de sostener. Y yo creo que eso es lo que le recomendaría... Ayer. Que dé la cara, que ponga una palabra. Pues la verdad, la única palabra oficial, más allá de este diálogo con Debrito, que es escueto, es el comunicado que la verdad, menudo favor le hace. ¿no? Lo que pasa, Marina, Esto es que de decir, bueno, verdad... una parte no es cierta, quiere decir que otra parte sí. Y ya si, si el sospechado dice una parte es cierta, ya marche preso. Un día yo estaba en una reunión con un empresario español y éramos 10 abogados. Y entonces uno dijo, digamos la verdad. Mm. Y el español dijo, la verdad os conducirá a la cárcel. Ella, esta es la verdad, a veces la verdad claro. es dura. Y la o sea, extorsión, que él dijo, lo, lo voy a denunciar. Seguramente está siendo extorsionado. Cuando apareció, Pero eso está, este, usted diría, bueno, sí, dale, anda adelante con... La, denunciala. Pero denunciala por extorsión. Seguramente Pero no es Lucas de Menú. Claro, hay que acreditar. Claro, ah, bueno, seguramente no es Lucas de Menú. Bueno. Cuando Natacha Haidt sacó lo de, lo de Mirta Legrán, llovían las extorsiones. Siempre detrás de, estos, de estas cosas se esconden las extorsiones. La verdad que qué mundo oscuro, ¿no? Y, y, y bueno, a mí me, me, la verdad que me, me pone... No sé qué... Eh, me pierdo, sí. en un momento me pierdo. Es gracias, doctor. No, gracias a ustedes. Muchísimas gracias, Mauricio. Muchísimas gracias.